primera invitada en la mañana se trata de Paulina Cadena. Ella es la vicealcalde del hermano Cantón de Antonio Ante, a quien le saludamos y le agradecemos por permitirnos dialogar en esta mañana. Estimada concejala, qué gusto verla. Me alegro que se encuentre de la mejor manera. Un saludo especial para usted, para la familia. Empecemos por un tema que ha causado preocupación en Antonio Ante. El día de antier el alcalde López había señalado que se hace una denuncia a través de la fiscalía en la ciudad de Otavalo ante un presunto, lo digo así, presunto acto de corrupción por parte de uno de varios funcionarios al interior del GAT municipal cuando se ha comprado mascarillas y elementos de bioseguridad. ¿Qué conoce el Consejo Municipal? ¿Cuál va a ser la, la actuación de ustedes como fiscalizadores también? Bienvenida, buenos días. Pero obviamente nosotros solamente podemos sugerir, más bien quien toma esas decisiones será el, el administrativo, como todo el mundo lo sabe. Eh, no, que, no, me, no me quise quedar con ese, con ese cargo de conciencia de no haberle dicho las cosas que, que en su momento lo dije. Pero él decidió que no, él decidió que, que las personas que están a su entorno serán porque, porque él decide, porque él eh, posiblemente tendrá sus razones por las cuales están de su lado, por las cuales están ahí. Y ahora vemos los resultados de este equipo que, con, el que, con el que el alcalde ahora trabaja. Y bueno, yo, yo me supe manifestar desde, desde muy temprano, desde de, de la administración, en que yo no, no iba a ser parte de, de ciertas cosas, entonces creo que ahora eh, con el tema de actos de, de posibles corrupciones, pues tendrá que ser el organismo correspondiente quien determine eh, este accionar y más bien eh, yo he llamado a que ahora por favor Contraloría también ingrese a nuestro municipio y también lo hemos hecho de manera escrita para que, para que no nos dejen solos en este andar y más bien las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. ¿Considera usted que no se está actuando en forma correcta en todo caso, estimada Paulina? De, de, lo, que, de lo que he podido ver, Leonardo, uh, son cosas que no vienen con mi, con mi forma de pensar, con mi forma de, de ver las cosas y lo he manifestado en, de manera pública y también lo he dicho con mis compañeros concejales porque sí es importante saber qué es lo que se aprueba, qué es lo que no se aprueba y no es que yo esté en contra de todo hay que estar a favor de las cosas que, que le benefician a la ciudadanía por supuesto que sí, pero hay que también que analizar toda la documentación que llega a nuestros correos electrónicos, toda la, la documentación que se va a aprobar dentro de las sesiones de consejo yo quiero hacer un, un llamado una invitación a, la, a, a todos los ciudadanos para que entren a la página del municipio descarguen las actas y vean cómo es el accionar de todos y cada uno de los concejales dentro del consejo municipal y se van a dar cuenta inmediatamente de qué es lo que está sucediendo ahora estimada Paulina estamos viviendo un estado de emergencia que preocupa y se ha hecho denuncias a través de redes sociales y aparente, eh, bueno, se ha hecho la denuncia oficial ya por, también por parte de el alcalde, el señor López, en la Contraloría y entiendo en la Fiscalía sobre estos pos, eh, presuntos actos de corrupción. ¿Qué conocen ustedes como Consejo Municipal? El alcalde ha señalado que creo que uno o dos concejales han respaldado estas denuncias. ¿Usted conoce de esta situación, eh, Paulina? Como usted lo acaba de decir, Leonardo, son presuntas... Eh, 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 ¿Cómo es? Eh, actos de corrupción. No podemos todavía. Eh, sí, son presuntos actos de corrupción. Todavía no, no sabemos si, si lo son o no lo son. Sin embargo, el día de ayer, con fecha, el, el día lunes, sí, con fecha 11 de mayo, yo también he solicitado todos los procesos que ya han tenido con respecto a todo lo que es la, la mitigación de la, de la, de la pandemia. Y no sé si de pronto le puedo mostrar los documentos. Por favor. No sé si de pronto es legible. Estos son todos los documentos que yo he solicitado, que son los, es la adquisición de los, del amonio cuaternario, la adquisición de gel antibacterial, entre otras, entre otras, otros documentos, que más bien los, los he solicitado de manera escrita, porque claro que se nos ha entregado de pronto un uno de los tantos 
convenios, que más bien lo tengo aquí, ustedes verán la cantidad de hojas que, que se nos entrega, se nos entrega sin un oficio de recibido, sí, se nos entrega una información en un orden que yo quisiera que ustedes lo vean, cosas que ni siquiera vienen al caso con respecto al, al, al convenio, a, la, a las cosas que se están haciendo, entonces más bien he solicitado que la información se nos entregue de manera ordenada y, y con las hojas en su, en su estricto orden. Ahora, estimada Paulina, eh, usted como concejal tiene la obligación de fiscalizar justamente este tipo de acciones y lo puede hacer a través del portal de compras públicas donde entendemos debe estar toda la información o no existe esa información, Paulina. Ahora hay un tema muy importante ahora que menciona el tema de compras públicas. También he dirigido un, un oficio solicitando la fase precontractual, contractual y la ejecución con respecto al convenio de, de los kits alimenticios que mucha gente ahora está preocupada y yo los entiendo, tengo todos los días llamadas de los presidentes de los barrios hemos tenido que realizar entrega de kits de manera personal en dos ocasiones porque la gente se está desesperando, los kits no están llegando a todos los sectores y es por ello que he tenido que dirigirme de manera personal a hacer las entregas de estos, de estos kits, no lo he publicado y porque creo que cuando uno da de corazón no necesita hacerlo pero sí, sí necesito decirles que los presidentes de los barrios están muy preocupados, es por ello que he solicitado igual con, con fecha 11 de mayo el oficio dirigido a la secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos el, el proceso el proceso que no está en el portal de compras públicas, un proceso que ni siquiera se ha iniciado tenemos entendido que es un proceso que, que se está empezando y los kits ya fueron unos cuantos entregados. ¿Cómo otros... entender eso? ¿Hubo favoritismos o se tomó una decisión unilateral, estimada Paulina? No lo sabemos, no podría decir todavía, quiero esperar a la respuesta de la secretaria ejecutiva, eh, porque son documentos que, que tendrán que llegar eh, por escrito, valga la redundancia, y posterior a ello, yo por eso le decía a Leonardo, no nos dejen solos, sigan este proceso, vengan con nosotros de la mano y yo estaré gustosa para indicarles, para hacerles saber a la ciudadanía cuáles son las respuestas que nos van dando. ¿Cómo lo toma usted esta denuncia que hace el propio alcalde en contra de uno de sus funcionarios cuando habla de posibles actos de corrupción? Bueno, la verdad es que sabrá el señor alcalde por qué toma sus decisiones, yo siempre he dicho que el, las personas de quienes se ha rodeado probablemente no son las adecuadas. Cuando empezamos la administración, mejor dicho, cuando empezamos la campaña, el ofrecimiento de campaña fue darle trabajo a nuestros anteños. El ofrecimiento de campaña fue abrirle, eh, abrirle las puertas de la ciudadanía a nuestra, a nuestra gente y hoy podemos darnos cuenta que en muchos de los puestos de trabajo que se han, que se han dado eh, desde el inicio de la administración son muchas personas de afuera y no tengo nada en contra de los imbabureños, pero nosotros somos autoridades eh, que fuimos electas para nuestro cantón, para nuestra gente, para poder ayudar aquí y poder darles la mano aquí Estimada Paulina bueno, vamos a esperar en todo caso cuál va a ser el resultado justamente de las autoridades del control, la misma Fiscalía, la Contraloría General del Estado y evidenciar lógicamente lo que se ha denunciado por parte de eh, ciudadanos debedores a través de redes sociales y que hoy es oficial, como lo ha dicho el señor Rolando López, alcalde de este hermano cantón. Antonio Ante, un cantón textilero, hoy está sumamente sumido en crisis económica, han señalado varios empresarios. La situación es preocupante no solo en este cantón, sino en el país, en el mundo entero, pero ¿cómo hablar ya post-emergencia? ¿Qué hacer para reactivar la economía? ¿Se ha pensado en aquello? Leonardo, yo también soy una de las personas, de las empresarias que hoy sufre, sufre esta crisis. El tener que tener nuestros locales comerciales cerrados es súper duro, súper complicado, pero creo que ahora es importantísimo que primero veamos por la salud de nuestros hijos y de nuestras familias. Como usted lo dijo, hay muchas personas que se han levantado en redes sociales y yo les agradezco infinitamente porque llegó un momento en el que me he sentido totalmente sola y ahora el respaldo de la gente es el que 
el que me ha dado la fuerza para poder eh, nuevamente levantarme y poder, eh, y, y poder ingresar nueva documentación, porque eh, remar sola definitivamente es muy, muy difícil. Yo eh, quiero más bien eh, eh, comentarles que me encuentro haciendo, bueno, dos ordenanzas, una que ya la presenté, esta fue eh, con respecto a la violencia de género, también la presenté en, con fecha 11 de mayo, hoy precisamente que las mujeres, no sé si me salgo un poquito del contexto, eh, están sufriendo violencia intrafamiliar, y la otra ordenanza, que es también la de reactivación económica. Para ello eh, voy a, a solicitar la presencia de varios empresarios aquí de Antonio Ante, tal vez lo hagamos vía Zoom, para poder saber eh, cuáles son sus necesidades y de pronto si tienen varias ideas con respecto a la reactivación económica, va a ser un tema muy difícil, muy fuerte, porque aún cuando abramos nuestros locales, cuando ya podamos abrirle, probablemente no tengamos a quién venderle. Entonces creo que ahora es importante enseñarles a las empresas, enseñarles a las familias cómo vender por, por internet, cómo activar su economía de diferentes maneras, Leonardo. Así es. Una última pregunta que me inquieta, estimada Paulina. Usted señala, me encuentro sola con el apoyo hoy de los ciudadanos. ¿Pero qué pasa con sus compañeros concejales, Paulina? Bueno, el día de ayer mantuvimos una reunión con los compañeros concejales y de hecho hicimos un documento en el que le pedimos al señor alcalde se incluya un punto en el orden del día de, de la siguiente sesión extraordinaria eh, con respecto al tema del convenio de kits pero recordemos también que mi, mis votos en contra en varias sesiones de consejo, en, digo, es, es, me siento sola porque, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto me pasó lo mismo, mi único voto fue en contra de la aprobación de un presupuesto con un PDOT de 164 mil dólares, cuando en Otavalo me parece costaba 70 mil y en Ibarra usted podrá darme razón, costó 40 mil dólares. En nuestro cantón costó 164 mil dólares, aduciendo que, que se iba a hacer de manera conjunta con los GATS parroquiales. Sin embargo, los GATS parroquiales están haciéndolo por su propia cuenta. Entonces, no me logro explicar por qué en nuestro cantón el pediote cuesta 164 mil dólares. Eh, la tercera consultoría para el mercado de Antonio Ante cuesta 100 mil dólares, eh, cerca de 100 mil dólares, no recuerdo exactamente, pero eh, adicional a eso, el estudio para la mini terminal, 98 mil dólares, entonces yo creo que nosotros somos responsables de cuidar los recursos de los ciudadanos, y, y yo no podía aprobar ese tipo de cosas entre otras, y aun cuando, cuando con los compañeros concejales nos habíamos reunido para poder poner obras en, en, en favor del cantón, para, para diferentes sectores del cantón terminaron votando a favor de lo que todos habíamos llegado a un consenso de haber puesto en nuestra propuesta para el presupuesto entonces frente a esto luego yo tengo que pedir disculpas públicas porque los compañeros concejales así lo decidieron de todas maneras cuando pedí la información de gastos entonces esa es la razón por la que yo digo Leonardo muchas veces me he sentido sola y, y ahora veré el accionar de, de, los, de los compañeros concejales ahora que que la ciudadanía está presionando y más bien agradecerles a los ciudadanos que están detrás de las redes sociales de manera frontal y de manera directa para, para poder ayudar a, a remar este, esto porque no, sola yo no lo voy a poder. Así es, yo creo que es importante, pero quienes somos honestos, transparentes, debemos impulsar y lógicamente con el apoyo de la ciudadanía trabajar en bien de quienes lógicamente les han elegido a ustedes y nos han elegido. Estimada Paulina, quiero agradecer estos minutos para Contacto Informativo, su mensaje para la población de Antonio Anti y para quienes nos siguen en redes sociales. Leonardo, como siempre, agradecerle a usted el espacio, estos espacios importantes que nos permiten conectarnos con la ciudadanía y decirle las cosas como pensamos y cómo actuamos. Eh, comprometerle, por favor, para que nos siga dando el seguimiento, Antonio, antes de todo lo que vaya pasando. Decirle a la ciudadanía que con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, seguiré trabajando para que las cosas se hagan de la manera correcta, porque así como lo dije en campaña, yo solamente necesitaba una oportunidad para poder demostrarle a la gente que la política honesta sí existe. Y aún cuando me he sentido indignada y decepcionada en muchas ocasiones, yo seguiré en este barco y, y yo espero que, 
que el Señor sea quien recompense todo esto. Correcto, muchas gracias Paulina, un abrazo y cuídese por favor. Muchas gracias, igualmente.